ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಡೆದು ಬಂತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಮಲೆನಾಡು ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸುಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಕಮಿಟಿಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೀಸಲಾತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿಯ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ಇರುವ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಮಾನತೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಸರಾಸರಿ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಇದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅಕ್ಕಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪ್ರಕಾರವೇ ಇರೋದು ಅದ ಕಾರಣ ದುರಂತ ಏನಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಯಾರು ಸರ್ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದುಳಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಸ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎಡಮಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮುಂಡೋಡಿ ಚಂದ್ರಕೇಶ್ವ